kính chào quý vị và các bạn. Sau những ngày oi bức thì hình thế thời tiết gây mưa đã bắt đầu xuất hiện trở lại trên khu vực Bắc Bộ. Trong chiều tối và đêm ngày hôm qua, không chỉ riêng thủ đô Hà Nội mà toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ đã xảy ra một trận mưa rông mạnh. Khu vực Hà Nội đã có mưa vừa đến mưa to kèm theo gió giật mạnh khiến cho cây cối đổ ngổn ngang, đè chết một lái xe taxi trên đường Hùng Vương. Đồng thời ngập úng cũng xảy ra trên một số tuyến đường và gây cản trở nhiều đến giao thông. Sang đến ngày hôm nay, mưa đã giảm nhưng trạng thái nhiều mây vẫn còn duy trì trên toàn khu vực. Còn nắng nóng đã được dập tắt hoàn toàn, với nhiệt độ tại hầu khắp các tỉnh miền Bắc đều xuống dưới 35 độ. Theo nhận định của các chuyên gia thời tiết, trong 3 ngày tới, vùng xoáy thấp trên mực 1.500m vẫn còn duy trì, do vậy mà Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rông trên diện rộng. Kéo dài từ vùng núi xuống đến khu vực Trung Du và Đồng Bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, sẽ có mưa, nhiều nơi xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Trong đó thì tâm mưa sẽ là khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, bao gồm các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Bắc Giang. Ngoài ra thì trong cơn rông còn tiềm ẩn nguy cơ có lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Do vậy người dân cần hết sức lưu ý và nên hạn chế ra ngoài trong thời điểm mưa mạnh. Do mưa kéo dài nhiều ngày nên bà con vùng núi cần đề phòng khả năng lũ trên các sông, suối và sạt lở đất tại những nơi sung yếu. Trong khi đó thì vùng đồng bằng cần đề phòng tình trạng ngập úng trên những trục đường trũng thấp. Do có mưa nên nền nhiệt độ hạ xuống mát mẻ, nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới cũng chỉ dao động từ 29 cho đến 32 độ. Các kế hoạch vui chơi cuối tuần sẽ khá thuận lợi vào khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều sớm. Đến với các tỉnh Trung Bộ, thưa quý vị, mặc dù chưa có hình thế nào để suy giảm nắng nóng trên khu vực miền Trung, tuy nhiên thì ngày hôm nay và kéo dài đến những ngày tiếp theo, nắng nóng gây gắt sẽ có khả năng dịu hơn về cường độ trên toàn khu vực. Nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 35 cho đến 38 độ, số điểm lên đến 39-40 độ hầu như ít có cơ hội xuất hiện. Đặc biệt lưu ý là phần Thanh Hóa và Bắc Nghệ An do nằm ngay sát giải mây rông ở phía Bắc cho nên cũng có khả năng là có mưa rông trong thời điểm chiều tối ngày mai và ngày kia. Nhiệt độ cao nhất lúc này cũng giảm hơn, chỉ còn từ 34 cho đến 36 độ. Và như vậy là nếu có đến với giải đất miền Trung trong những ngày nghỉ cuối tuần này thì thời tiết vẫn thuận lợi cho du khách đến với du lịch biển, đặc biệt dọc các tỉnh ven biển từ Quảng Bình cho đến Khánh Hòa, Ninh Thuận. Trong 3 ngày tới, thì hình thế chi phối khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ là sự hoạt động đơn thuần của gió mùa Tây Nam. Chính vì vậy mà cứ đến khoảng trưa chiều là các tỉnh thuộc miền Tây của Nam Bộ như là tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau sẽ xuất hiện mây rông và cho mưa rào trên khu vực. Trong khi đó, thì tại khu vực miền Đông và phía Nam của Tây Nguyên, mưa sẽ xuất hiện muộn hơn, thường là sau khoảng 16 giờ chiều. Trong cơn rông thì người dân cũng cần đề phòng khả năng có sấm chớp và gió giật mạnh. Riêng phần phía Bắc Tây Nguyên bao gồm Con Tum và Gia Lai thì mưa sẽ xảy ra không nhiều, phổ biến chỉ xuất hiện cục bộ với lượng ít trong thời điểm về đêm. Nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam hầu như ít biến đổi. Vùng cao nguyên sẽ duy trì trạng thái khá mát mẻ, nhất là trong thời điểm về đêm. Ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ tại Gia Lai, Đắk Lắc và Đắk Nông sẽ là từ 31 cho đến 33 độ. Riêng Đà Lạt sẽ luôn dao động trong khoảng từ 17 cho đến 25 độ. Nam Bộ thì có nền nhiệt độ cao hơn, sáng ở vào khoảng 25 đến 28 độ và trưa chiều thì cũng lên đến mức là 32 đến 34 độ. Riêng vùng ven biển như là Bạc Liêu và Cà Mau thì chỉ dao động xung quanh ngưỡng 30 đến 31 độ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có khả năng tăng mưa hơn tại phía đông của khu vực. Trong cơn rông thì cần đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong khi đó ở phía Nam biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn khiến cho mưa rông cũng tăng lên, làm tầm nhìn giảm thấp, cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là mưa rông sẽ còn duy trì tại miền Bắc cho tới cuối tuần này, trong khi trung bộ nắng nóng cũng được xoa dịu phần nào ở các tỉnh phía Bắc khu vực. Bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.